Olá, eu sou o UK, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Aí, vamos, vamos de listinha de skins, hein? Apareceu mais uma. Galera, seguinte, é aquela coisa, eu sempre falo pra vocês, que bloquinho de nota com nome de skin que vai chegar aí pro League of Legends é sempre interessante, tá? Eles sempre estão certos, tá? Sempre, nunca estão errados. Vou até deixar um alerta de ironia, porque muita gente não entende que é ironia, mas enfim... Bloquinhos de notas que aparecem aleatoriamente aí pela internet sempre estão certos, nunca estão errados. Se eles estiverem errados é porque quem errou foi a Riot. É, é isso, tá? É isso. Eu vi essa listinha lá no perfil do Wide Rift News Brasil. Achei incrível, tá? Achei incrível. E é isso, vamos lá fazer uma análise aqui do que vem de novas skins pro League of Legends. Pra começar, temos Chris... Thales, alunos, Thalia. Então, quem disse que a Thalia é uma campeã esquecida? Quem disse que Thalia não recebe skin? Vai receber skin. É, skin do quê? Bom, não sei. Deve ser de prestígio. Deve ser mítica. Aquelas que vão pra, pra lojinha. É isso, né? Na verdade, a Thalia vai receber mesmo uma skin mítica. Olha, pronto. Fica comprovado que tá tudo certo. Depois, a gente tem aqui... Cycle Circus. Jinx. Lendária. Renata Glask. A ah, skin da Briar aqui, ó, Cycle Circus. O Big Bad Bear não tinha falado que seria alguma coisa de circo? Ou ele não tinha chutado, ele não queria muito que fosse alguma coisa de circo? Bom, tá aí. Mais comprovado ainda por causa da opinião do Big Bad Bear. Cycle Circus do Outro Mundo e Cycle Circus Lulu. Combina muito. Inclusive, a Lulu que deveria ser a lendária, tá? Já, já manta real aqui. E tem a prestígio pra Renata. Depois, eu não sei... Tá, tem umas linhas de skins que a Riot tá fazendo assim, ó, vamos pegar ela, só vamos né, botar mais uns negócios aí, pronto. Porque o que, que tem a ver o Victor com o Arco Celeste, o Caçadinho com o Arco Celeste? A Diana até que vai, tá, a Diana, a Diana ok. Gente, o Arco Celeste vai virar outra bagunça aí que nem Jornada Imortal, que Jornada Imortal começou com Vamos Atrás da Espada de Jade. Depois virou alguma coisa para nossos heróis, né, heróis lendários do universo aí da Jornada Imortal. E a última coleção é uma academia de batalha genérica. Então, assim, tem uns universos de skins que a Riot per se perdeu no personagem. O negócio era primeiro atrás da espada de Jade, e aí, Jornada Imortal evolui para a academia de batalha genérica. E não, o universo da Jornada Imortal não é parte do universo da academia de batalha. Embora tenha virado aí uma academia de batalha genérica. Enfim, voltando, Arco Celeste. Tudo bem, tem aí Arco Celeste pro Victor, Caçadinho de e aí, o Words é pro Brown. Boa. Aqui eu gostei, tá? Aqui eu gostei, o Words Brown, ok? Tranquilo. Aí, <risos> aí a gente vem para a melhor coleção lançada até o momento. Sindra, Congregação das Bruxas. Obrigado, Deus, por finalmente trazer a Sindra Congregação das Bruxas e a Sindra Lendária. Porque se eu lançasse a Sindra Épica, aí depressão. Mas tudo bem, a Sindra Lendária, e tem a Nila... Porque não faz sentido. A Elise, congregação, ok. A Nami, é, é, conjuradora, né? Ok, beleza. A Kali, a, a Kali, a, a Kali, tudo bem. Aí, Deus Antigo Mordecai, aqui já acertou. E a Kali de prestígio, congregação das bruxas. Gente, a Kali, sério, a Kali. Não vou julgar muito, tá? Não, não vou julgar muito. Depois, aqui com certeza é a coleção de outubro. Tem Zaira de novo na coleção de outubro, mas tudo bem. Coleção de outubro com Friday Night Vigor, Maokai, Zaira e Alistar. Ok. Ok. E aqui? Aqui começa a ficar a coisa um pouquinho mais interessante. Por quê? Eitzi, olha só isso aqui, tá, right, já aí agradando a comunidade louca das teorias, com postagenzinha fofa, falando, nossa, temos amiguinhos novos aqui de jogo. A galera do Eitzi, ok. E aí, temos o nome One Shot Afelius, lendário Afelius. Gente, será que vai ter vozinha do Afelius? A gente vai ouvir a voz do Afelius? Eu fiquei sabendo aí que... Má interpretação, porque alguém aqui não leu a biografia do Aphelios, que o Aphelios, ele não é mudo, tá? Ele fica mudo por causa da plantinha lá, que ele precisa ingerir e coisa e tal, pra conseguir ter uma comunicação ali intermediária Wi-Fi com a Lune. Mas fora isso, o Aphelios, ele fala, tá? 
Ele fala, por favor, traga a Félix e a Lune falando um com o outro. Aí tem o Ione, o Taylor, o Will Cain. Aqui, a gente já pega e começa a surtar louco da teoria aí de que é a boy band. Mas, como é que é uma boy band se tem a Vente e se tem a Irelia? Bom, lá no universo do K-pop a gente tem o conceito do Card, que é um grupo integrado com membros masculino e feminino. Então, beleza, temos um Card aqui, será? O Card do League of Legends? Não é a boy band que a gente queria, né? Full boy. Mas tem aí uma nova band. Será? E o prestigiado é o Ione, né? Tinha que ser o Ione. Mas tudo bem. Aqui eu já fico muito feliz, então eu tenho que correr atrás de finalizar ali a minha conquista, garantir a minha skin vitoriosa, porque será a vitoriosa da Kai'Sa. A gente abre parênteses aqui pro momento se essa lista for fake, eu vou ficar muito triste, tá? Muito triste. Se ela for de verdade, eu ainda vou ficar triste, mas os motivos vêm daqui a pouco. Mas enfim, eu vou ficar feliz pelo menos com a Kai'Sa. E a skin de honra 5 é a do Shinzao. Então, não seja tóxico, não quis de partida, não fique a FK, porque senão você perde a sua skin de honra do Shinzao. Então aqui chegando no final do ano, bem pimposos, com o Psyops do Rengar, do Axe. Mano, Psyops com o Rengar. Meu Deus! Gente, é o reboot do Conjunto da Ruína. Rengar, Action, Lucy e Grace. Por quê? Pelo menos não tem uma lendária. Tá, a Vene já... A Vene se, se livrou aqui. Sorte da Vene. E aí, chegando no final do ano, claro, com a esperança de realmente isso aqui acontecer, que são as skins Guardiã Estelar do Rakan e da Zaya. E aí já começa a minha tristeza, se essa lista de skins realmente for verdadeira, porque eu já quero esses dois. E aí, já vem isso aqui. Skins de inverno. Pra Leblanc, Nicole diretora vai ficar feliz, porque né, Leblanc lendária é a primeira lendária da Leblanc. Bota aqui nos comentários pra mim, eu não lembro se o LeBlanc tem lendário, enfim. Aí teremos Camille, <risos> Serafine. Estão combando aqui duas lendárias com mais uma skin da Serafine, gente. Socorro, tá? Socorro. É só, é só isso, tá? Socorro. Aí tem skinzinhas pro milho. Você achou mesmo que o milho não tinha feito sucesso? Você achou mesmo que o milho ia ficar esquecido? Cara, milho, já com a segunda skin no seu primeiro ano de lançamento. Será? Será? E daí, Fiddlesticks também, e a Prestígio é pra Camille. E finalizamos o ano com Crystal Patrona, Ash. Que a Ash também vai receber aí uma skin mítica. Ainda vou ter que esperar até o fim do ano pra pegar essa skin mítica da Ash, que eu já estou esperando há muito tempo o tier mítico da Ash. Bom, o tier mítico ela já garantiu, a única coisa que falta é uma skin de Prestígio e uma skin Ultimate. Que depois dessa mira, eu já não quero mais que a Ash ganhe skin Ultimate. Enfim, é isso. Então, gente, sinceramente, eu gostei dessa lista de skin, eu tô, assim, com muito pé atrás com relação a essa lista, como eu sempre fico, e eu quero ficar muito no pé atrás com essa lista, exatamente porque, né, isso aqui e isso aqui. Isso aqui com banda, gente, já dá pra pagar, já dá pra garantir aí o DIN, o DIN 500 reais, tá quase ali, tá, tá, tá chegando, tá quase, mas um pouquinho chega no valor do DIN. Então, gente, é isso. Fala pra mim, dessa lista, qual skin você se empolgou mais? Pelo amor de Deus, isso aqui, trevas, tá? Dor e desespero por causa da lembrança desbloqueada no evento da ruína com esse conjunto de, de galeras. E é isso, e eu tô esperando muito que isso aqui seja a tal da nova banda. E que isso aqui venha aí como interação a Félix e a Lune. E, gente, se for mesmo a skin da nova banda... O Aphelios é integrante? O Aphelios pode ser o integrante da banda, né? Só que a Lune não é a campeã. Mas a Lune, no universo, se ela for pro universo musical, ela vai ser o quê? Será que ela vai ser a produtora? Que nem é o Yasuo? Que é aqui o Ione? Tecnicamente, a gente pode considerar que ele já tá no universo musical por causa das skins Canção do Oceano, que a gente meio que identificou que ela faz parte do universo musical. Ela realmente é do universo musical? Aí que tá, a galera começou a levantar essa questão de que não é, ou é. E eu acho que é, por causa exatamente da descrição da skin da Serafine. Mas se não for, tá tudo bem também, né? Se não for, é só mais uma decepção que a gente tem acumulada aí do League of Legends. Mas enfim, se for o Ione, assim como o Yasuo ele é DJ, mas o Yasuo também é produtor. Então o Yasuo ele meio que foi produtor ali da True Damage, foi produtor ali do último álbum do Kanea. 
E a Lune? O que será que a Lune é? Será que a Lune é produtora? Será que a Lune atua como se a Lune fosse a gerente de carreira ali do Aphelios? Então, então, hein? 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 O que será? que será? que será? Tô curiosa. Com isso aqui eu tô curiosa. One Shot. Eu não, sei, não sei se eu curti muito o nome, né? One Shot. Mas ok. Beleza. Enfim, é isso. Se gostaram do vídeo, deixa o um like, partilha com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.